வித்தியாசமா இருந்தது
இது ரொம்ப பழமையான ஸ்வீட்ஸ் டூ நைன்டி அங்க கலர்ஃபுல்லா இருக்கு அங்கிள் ஸ்லோ மோஷன்ல போட்டுக்கோம் நல்லாவே எடுப்பா இந்த தொவையல் நாங்க தர்கா போயிட்டு சாப்பிடறதுக்காக ஒரு இடம் பார்த்தோம் சூப்பரா ஒரு இடம் அமைஞ்சுது இது வந்து நல்லா யாருமே இல்ல நல்லா சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருந்தது ரிலாக்ஸா எல்லாரும் ஃப்ரீயா கையெல்லாம் அலம்பிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் இருந்தது நல்லா சாமியும் கும்பிட்டுட்டு அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டோம் அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா என்னோட குல தெய்வம் அதாவது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வீட்டு குல தெய்வம் மாதிரி அங்கேயும் அம்மன் எல்லாமே அதே மாதிரி அங்கே எங்கள் குல தெய்வம் கோயில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி நேரா வேளாங்கண்ணி மாதா கோயிலுக்கு வந்துட்டோம் பயங்கரமான கூட்டம் எல்லா இடத்த விட இங்கதான் கூட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது சரி நல்லா எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமா பார்த்துட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரலான்னு போயிட்டு மாதா நாங்க உள்ள போய் மாதா எல்லாம் பார்த்தோம் அங்க போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நான் மாதா கோயில் வேளாங்கண்ணிக்கு வந்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வந்திருக்கேன் நான் இந்த கோயிலுக்கு வேளாங்கண்ணி முடிச்சுட்டு சரி மத்தியானம் ஆயிருச்சு சாப்பிட்டலாம் இடம் பார்க்கும் போது இது மணல் வேலி நினைச்சு நாங்க வண்டியை நிறுத்தி இறங்கணும் பார்த்த மணல் வேலி தாண்டி கடற்கரை போட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னவோ இன்னைக்கு நாங்கள் சாப்பிட்ற இடம் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது எங்கள் அண்ணன் தான் சாப்பாடு தூக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான் முன்னாடி சரி எல்லாரும் வாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் வந்தோம் ரொம்ப சாப்பாடும் நல்லா இருக்கும் இல்லையும் என்ன சொல்றது சந்தோஷமா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் சாப்பிட்றது ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது ஹாய் நாங்க வந்து சும்மா சாப்பிடலாம்னு பாத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்ப அங்க ஒரு காலி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இவேனா அந்த ப்ரொஃபஷனலா டிராவல் பிளாக்ல எல்லாம் இது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா செட்டில் ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் ஹலோ ஆ சரி இன்ட்ரடக்ஷன் அது யாரு இந்த மேன் இது வந்து எங்க வீட்டுக்கார் இது வந்து என்னோட சின்ன அண்ணன் 
அது வந்து பெரிய அண்ணன் அது பெரிய அண்ணி மம்மி இது சின்ன அண்ணி எல்லாரும் எப்படி கிண்டல் பண்ற பாருங்க ஹாய் பா ஹாய் பானு இது சின்ன அண்ணன் பொண்ணு மியாவ் ஹாய் பா இது வந்து சின்ன அண்ணன் பையன் இது வந்து பெரிய அண்ணன் பையன் ஏன் பையனும் பெரிய அண்ணன் பொண்ணும் வரல அப்பா நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருங்களா லஞ்சு சாப்பிட்டு கிளம்பி வந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல தேவி பட்டணம் வந்துட்டோம் இது வந்து இந்த கடல் மாதிரி இருக்கும் பிரிட்ஜ் மாதிரி போகும் போயிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவகிரகம் வந்து இந்த நவபாஷாணத்திலே அமைஞ்சிருக்கும் அது உப்பு தண்ணி பட்டு பட்டு அது அரிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அதை வந்து தரிசனம் பண்ணுறாங்க சுற்றி வந்து முன்னாடிலாம் அதுக்குள்ளே வந்து தண்ணியில் இறங்கி அதை தொட்டு தொட்டு தரிசனம் பண்ணுவாங்க இப்போ தண்ணி வந்து நான் போன வாட்டி வரும்போது கூட அந்த மாதிரி தரிசனம் பண்ணேன் இந்த வாட்டி கயிறு கட்டிட்டாங்க அதனால வெளிப்பக்கமே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டோம் அந்த இடமே ரொம்ப அமைதியாக காற்றோட ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் அந்த செவர் எல்லாம் பாருங்களேன் உப்பு தண்ணிக்கு அரிச்சு இருந்தது இது நல்லா இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணால் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது வந்துருச்சா தொடலாம் தொடலாம் தொடரலாம் இந்த வாட்டி நாங்க போன நேரம் ராமேஸ்வரம் அந்த பாம்பன் பாலத்துல ட்ரெயின் போச்சு அதை எல்லாரும் பார்த்தோம் ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்களும் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஸ்லோவா பொறுமையா போகுது காத்து பயங்கரமான காத்துங்க இப்ப ராமேஸ்வரம் கடற்கரைக்கு வந்துட்டோம் கொஞ்சம் ஈவினிங் டைமும் ஆயிடுச்சு காலையில ஒன்றரை மணியில இருந்து வண்டி ஓட்டினதுனால ஹஸ்பண்டும் அண்ணன் பையனும் கொஞ்சம் டயர்டான மாதிரி இருந்தாங்க சரி அதனால நைட்டு இங்க தங்கிட்டு நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு ராமேஸ்வரத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதையும் பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு இது பண்ணிட்டோம் இங்க பாருங்க ராமேஸ்வரத்துல நிறைய பேரு இந்த செம்பு மாதிரி பெருசா கொடை மாதிரி வச்சிருக்காங்க அது வந்து துணிய தூக்கி போடணும்னா அது உள்ளதான் தூக்கி போடணும் இங்கேயும் நாய்க்குட்டி பார்த்தாச்சு திரும்பி ஒரு முறை அவ்வளோதான் அது இருக்கு பாருங்களேன் அந்த செம்பும் பெருசாக கொடை மாதிரி அது உள்ளதான் அந்த துணியெல்லாம் போடணும் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே கீழே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அது உள்ள போடுறதுலாம் என்ன ஆக போகுது இடத்த சுத்தம் பண் சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னு நம்ம மக்களுக்கு தெரியவே இல்லை அது காலியாக இருந்தது துணியெல்லாம் வெளியே தான் அள்ளி போடுறாங்க கடற்கரை போய் காலை வச்சுட்டு நாங்கள் கோயிலுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஆனால் வந்து கோயிலில் எங்களால் தரிசனம் பண்ண முடியல கொஞ்சம் லேட் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி நம்ம தான் இங்கே இருக்க போகிறோமே மார்னிங் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் டிசைட் பண்ணிட்டோம்
சந்தோஷமாக முடிஞ்சது நாளைக்கு வந்து அடுத்த விழாவோடு உங்களை பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப